കുക്കിങ്ങിനോട് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷനുകളിലെല്ലാം ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത കോമ്പറ്റീഷനുകളിലെല്ലാം വിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ റെസിപ്പികൾ തന്നെയാണ് മത്സരിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് റെസിപ്പികൾ ഒരുപാട് എന്നെ വിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നെ അറിയുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ റെസിപ്പികളും പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനൊക്കെ പോകുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് കോമ്പറ്റീഷനിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്തത് ലുലു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വേൾഡ് ഫുഡ് എക്സ്പോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മെയിൻ കോഴ്സ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മത്സരിച്ചത് ഷെഫ് അനിൽകുമാറായിരുന്നു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മത്സരിച്ചതിൻ്റെ എല്ലാ ടെൻഷനുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ മെയിൻ കോഴ്സായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ലീഫി റൈസും തിരങ്ക് ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ കളർ ഡിപ്പും ആയിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ഐറ്റവും ഞാൻ തന്നെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത റെസിപ്പികളാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഷുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മളത് പുതിയതായിട്ട് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒട്ടും സ്പൈസി അല്ലാത്ത ഒരു പൗഡറുകളും ചേർക്കാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇലകളും ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹെർബ് റൈസ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ചിക്കനും ഡിപ്പുകളും അതുപോലെ മറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസിൽ ഞാൻ ചെറുപയർ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അരി അളന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുപയറാണിത് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിതൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന അരിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ചെറുപയർ എടുക്കുക ഈ ഒരു റൈസിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ മാരിനേഷൻ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് പൊതിനയില ഒരു പിടി മല്ലിയില അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എരിവിന് പാകത്തിന് പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മതിയാവും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കനിലേക്കുള്ള പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഒരുപാടൊന്നും പേസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങ് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ഒരു അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോറ് വെക്കാനായിട്ടുള്ള പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് ഓയില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് സമയം കുക്ക്
ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്കായ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്നങ്ങ് വാടിയാൽ മതി നമ്മൾ ഓയിലിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കരടുകൾ ഉള്ളിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഉള്ളി ചേർക്കാവും അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്നും വേവിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്തോളും അപ്പോൾ ചെറുപയറിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഉള്ളിയും ചെറുപയറൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം കുക്കറിലൊക്കെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഈ ചെറുപയറൊന്ന് വേവാൻ പാകത്തിന് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ചെറുപയറിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഈ ഒരു ചോറിൻ്റെ പേര് തന്നെ ലീഫി റൈസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പലതരം ഇലകൾ ഞാൻ ഈ ചോറിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടി പൊതിനയില്ല പൊതിനയില്ല ഒരുപാടാവണ്ട ഒരു എട്ടോ പത്തോ ഇലകൾ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയിൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ദിൽ ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇലയാണ് ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്ലി അതായത് നമ്മൾ മല്ലിയിലയുടെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഒരലയല്ലേ ആ ഒരലയും ഒരു പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇലയൊന്നും പ്രത്യേക കണക്കുകളൊന്നും ഇല്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ദിൽ ലീവ്സ് ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് അത് ഫ്ലേവർ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷെ അറബികളൊക്കെ എല്ലാ റൈസിലും ഈ ഒരു ദിൽ ലീവ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇലകൾ തന്നെ ചേർക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഇലകൾ ചേർക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇനി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ എടുക്കണേ നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഒന്നങ്ങ് എടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് കുക്കായാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുപയർ ഒരുപാട് കുക്കായിട്ട് അടിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇലകളെല്ലാം കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ചെറുപയറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതായത് ഈ ഇലകളുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചോറിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാലര കപ്പ് വെള്ളം വേണം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളവും ഒരു കപ്പ് തിന്നായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് കട്ടിയില്ലാത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് നേരിയ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചോറ് വെക്കാൻ നല്ലത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപയർ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഉപ്പ് കാണും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അല്ല കേട്ടോ ചേർത്തത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ വെള്ളത്തിന്
ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം മൂടി തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ ചോറ് വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം അടിക്ക് പിടിക്കുന്ന സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയ ഫ്രൈ പാനോ തട്ടോ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറിൽ കുറച്ച് കുങ്കുമം കലക്കിയെടുത്താണിത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുങ്കുമം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അല്ലാതെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കരുത് അപ്പം ചോറിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോവും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇലകൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കറക്റ്റ് വേവാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ല പോലെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുപയറും മരിയും എല്ലാം ഒരേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപയറും ഇലകളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തത് തിരങ്ക ചിക്കൻ അതായത് ട്രൈ കളർ ചിക്കൻ ടിക്ക അതേപോലെ തന്നെ ട്രൈ കളറിലെ തന്നെ ഡിപ്പും ആയിരുന്നു മൂന്ന് ഡിപ്പുകളും അതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അടിയിൽ ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുഡിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റ് വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരു വലിയ സർവീസ് പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് റൈസ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ടിക്കയുടെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡെമോ ചെയ്തു പിന്നെ ഷോർട്ട് ഗ്ലാസസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് കളർ ഡിപ്പുകൾ വെച്ച് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓരോ കളറിൽ തന്നെയുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസും സ്റ്റിക്കിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ സെയിം കളറിലുള്ള ടിഷ്യൂ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് പ്ലേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ പോലെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്